ফোল্ডার কম্পিউটারে ফোল্ডার খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা সবাই মোটামুটি কম্পিউটারে ফোল্ডার তৈরি করতে পারি ডিলিট করতে পারি কিংবা রিনেম করতে পারি কিন্তু অনেকে জানে না ফোল্ডারে কিভাবে বাংলা নাম লিখতে হয় অর্থাৎ বাংলা নাম দিয়ে কিভাবে ফোল্ডার লিখতে হয় ইউটিউবে এম ডি আলী নামে একজন কমেন্ট করেছে ফোল্ডারের নাম বাংলাতে কি করে লিখব এরকম অনেকেই কমেন্ট করেন কিভাবে ফোল্ডারের নাম বাংলাতে লিখব তাহলে এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা ফোল্ডার নাম বাংলাতে দিব তো এটা আমি আপনাকে তিনটা সিস্টেমে দেখাবো যে সিস্টেমে আপনি পারেন সে সিস্টেমে আপনি করবেন তো আমরা জানি ফোল্ডার আমরা ডেস্কটপে তৈরি করতে পারবো কিংবা কম্পিউটারে যে কোনো ড্রাইভে আমরা যদি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি নিউতে ক্লিক করি তারপর ফোল্ডার ক্লিক করলে এভাবে ফোল্ডার তৈরি হয় তারপর আমরা যে নাম দিয়ে ফোল্ডার দিতে চাই সে নামে ফোল্ডার ক্রিয়েট হয় তো মনে করেন আমরা এখানে ডেস্কটপে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলাম নিউতে গেলাম এবং ফোল্ডার দিলাম তো ফোল্ডার গেলে এখানে আমাদেরকে নাম দিতে হয় তো আমরা যদি এখানে ইংলিশ নাম দিই মনে করেন দিলাম ইংলিশ নাম দিলে ইংলিশ নাম হবে কিন্তু আমরা চাই এখানে বাংলা নাম দিতে এখানে আমাদেরকে বাংলা নাম দিতে হলে ইউনিকোডে বাংলাটা লিখতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারবো তো ইউনিকোডে বাংলা লেখার জন্য একটা হচ্ছে অব্র আর একটা হচ্ছে বিজয় তো আপনাদের কম্পিউটারে যাদের অব্র আছে তারা আপনারা অব্র ওপেন করে নেবেন তো আমি অব্রটা ওপেন করে নিচ্ছি তারা আপনি এখানে সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন অব্র এ ভি আর ও অব্রতে ক্লিক করবেন তাহলে এভাবে সফটওয়্যারটি ওপেন হবে তো আপনার কম্পিউটার যদি অব্র না থাকে কিংবা আপনি কীভাবে অব্র ডাউনলোড করবেন কিংবা আপনি অব্রতে লিখবেন সেটার জন্য আমার একটা ভিডিও আছে ভিডিওটার নিচে আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখান থেকে দেখে আপনি অব্রটা ইনস্টল করে নিতে পারবেন তো আমরা যখন এভাবে ফোল্ডারের নামটা লিখব তখন আমরা এই যে এখানে অব্রতে এখানে ইংলিশ লেখা আছে এখানে ক্লিক করব তাহলে এটা বাংলা হয়ে যাবে কিংবা আমরা এখানে কিবোর্ডের এফ টুয়েলভ প্রেস করলেও এটা ইংলিশ কিংবা বাংলা হয়ে যাবে তারপর এখন যদি আমরা ফোল্ডার নাম লিখি কাজের ফোল্ডার কে এ জে ই আর কাজের এফ ও এল ডি ই আর কাজের ফোল্ডার এখন আমরা বাইরে ক্লিক করলে দেখুন আমাদের ফোল্ডারটি বাংলা নামে হয়ে গিয়েছে তো এভাবে আপনি অব্র দিয়ে লিখতে পারেন এখন আমরা আবার এটা ডিলিট করে দিলাম এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা বিজয় দিয়ে লিখব বিজয় বাংলাতে এখানে ক্লিক করে ইউনিকোড দি তাহলে দেখুন এখন আমরা নিউ ফোল্ডার নিলাম তারপর এখন যদি আমরা এখানে লিখি দুর্দশ আকার বর্ষিকার তাহলে দেখুন এখন আমরা বাইরে ক্লিক করলে ফোল্ডার নাম আমরা বাংলা লিখতে পারতেছি তো এটা কিন্তু একটা শর্টকাটও আছে মনে করেন আমরা আমরা যদি এখানে ইউনিকোডে না ক্লিক করি কিংবা ইংলিশ থাকে তাহলে আমরা এখানে আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার ভি এটা যদি আমরা প্রেস করি তারপর আমরা এখানে দেখুন এটা কিন্তু অটোমেটিকলি ইউনিকোড হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এখানে লিখতে পারবো দেখবেন কম্পিউটার তাহলে দেখুন এভাবে আমরা ফোল্ডার নাম আমরা বাংলাতে লিখতে পারব তো আপনার যদি ইউনিকোড না থাকে অর্থাৎ বিজয় না থাকে এবং অব্র সফটওয়্যার না থাকে আপনি আরও একভাবে লিখতে পারবেন তাহলে সেটা করতে হলে আপনাকে অনলাইনে যেতে হবে তো মনে করুন আমরা ক্রোম ব্রাউজারে গেলাম আপনি যে কোনো ব্রাউজারে যেতে পারেন তারপর এখানে লিখবেন গুগল ট্রান্সলেট আমি যদি গুগল ট্রান্সলেট দিই তাহলে এখানে এরকম ট্রান্সলেটগুলো আসে তো এখানে আমরা লিখলাম মাই ফোল্ডার তাহলে এখানে ভাষা আসবে ভাষা থেকে যদি আমরা এখানে বেঙ্গলি সিলেক্ট করে দিই অর্থাৎ বাংলা সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন আসছে আমার ফোল্ডার একটা কথা বলে দিই আমরা যখন অনলাইনে কিংবা ওয়েব প্ল্যাটফর্মগুলোতে লিখি সেটা হচ্ছে ইউনিকোড এটা ইউনিকোড ছাড়া এগুলো লেখাই যায় না তো এগুলো যেহেতু ইউনিকোড করা আছে আমরা এভাবে সিলেক্ট করব তারপরে এভাবে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে কপি করলাম তো এখন যদি আমরা এই দেখুন এভাবে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা ফোল্ডার নিলাম এবং ফোল্ডারে ওই নামটা এখানে আমরা পেস্ট করে দিই তাহলে দেখুন ফোল্ডার নাম বাংলাতে হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আমার ফোল্ডার নামে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পেরেছি তাহলে এই তিনটা সিস্টেমে আপনি ফোল্ডার নাম বাংলাতে লিখতে পারবেন তো আবার যদি আপনি রিনেম করতে চান এভাবে সিলেক্ট করবেন তারপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে রিনেম দিবেন কিংবা আপনি সিলেক্ট করার পরে কিবোর্ড শর্টকাট হিসাবে এফ টু প্রেস করলো রিনেম হয়ে যাবে তো আমরা রিনেম দিলাম তারপর আবার কিন্তু আমরা এখন যদি ইংলিশে লিখি আবার ইংলিশে লিখতে পারবো আবার বাংলাতে লিখতে চাইলে আমরা আগের মতো এভাবে আমরা লিখব তাহলে এভাবে আপনি ফোল্ডার নাম বাংলাতে লিখবেন তাহলে এই ছিল এটা একটি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন সেই সাথে এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর সেই সাথে আপনার ইমোতে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারে ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যকেও জানিয়ে দিতে পারেন থ্যাংক ইউ সো মাছ